1 de marzo, 22 horas, desde la Puerta de Alcalá, incluso imagino que podéis ver detrás mío los coches que están rotando alrededor, rotando como muchas veces rotan, y no es un juego de palabras, eh, los psicópatas alrededor nuestro. ¿Qué son los psicópatas? Buena pregunta, ¿verdad? Yo creo que gran parte de las veces creemos que los psicópatas son personas propias, es verdad, del cine de Hollywood, bueno, y también no solamente del cine de Hollywood, sino de nuestra vida real. Eh, no todos son criminales, de hecho, es al contrario. Fijaros qué curioso. La menor parte de esos psicópatas son justamente o se han dedicado al crimen. Muy poquitos. Y os lo dice un psiquiatra forense eh, que ha intervenido en juicios como el de Bretón, el de Patrick Nogueira, sino de Pioz, o que, por ejemplo, estoy interviniendo ahora mismo en otros dos donde ha habido asesinatos múltiples y en los que la psicopatía en ocasiones o la psicosis, que es esa ruptura con la realidad en otras, pues tiene un peso importante. Pero hoy no nos vamos a ir por ese lado tan dramático, prefiero dramático, sanguinoliento, en el tema forense de las películas. Vamos a ir por esos otros psicópatas que quizá están alrededor nuestro. Quizá incluso pueden estar sentados al lado nuestro. Y no lo digo por Joan Miquel, justamente, que le veo sonreír aquí a pocos centímetros de donde me encuentro. Vamos a tener a Iñaki Piñuel. Eh, lo vamos a presentar dentro de unos momentos, pero os adelanto que vamos a hablar, entre otras cosas, por ejemplo, de esta fantástica edición de Familia Cero. Pero Iñaki Piñuel, que es, un doc es doctor en psicología y además tiene un MBA por el Instituto de Empresa en Madrid, también tiene otros libros como Amor Cero o, por ejemplo, Las cinco trampas del amor. No es que nos dediquemos para nada a vender libros, de hecho, en absoluto, pero nos pareció tremendamente interesante este tema. Porque ¿cuántas veces hemos pensado, no será nuestra pareja un o una psicópata? ¿Ese jefe o esa jefa que tenemos no será también una psicópata? Es decir, alrededor nuestro... ¿Cuántos psicópatas tenemos? ¿Cómo podemos identificarlo? Incluso, me atrevería a decir, aunque lo confirmaremos con el doctor Iñaki Piñuel, ¿y si reconocemos que somos nosotros mismos unos psicópatas? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Tenemos solución? ¿Tienen solución aquellos que nos rodean? Yo creo que tenemos muchísimas interrogantes realmente importantes, ¿no? Uh... ¿Qué es lo que es una familia cero? Nos lo va a explicar también Iñaki Piñuel. Y además me ha parecido muy interesante este libro, me lo he, me lo he devorado en poquísimas horas, eh, en la que nos aporta un montón de claves, y además claves del día a día, eh, con, con un aspecto también terapéutico importante, como el silencio y la reflexión para tu recuperación. ¿Cómo sucede o cómo se vuelve un niño un psicópata, la violación del alma. Qué bonito, me ha encantado Iñaki Piñuel cuando habla justamente de cómo se generan, o cómo se generan en sociedad, en la familia, ¿no? Cómo somos capaces en un momento dado de tornar ese alma, esa psique. Recuerdo que psique justamente es, eh, eh, su raíz es griega, ¿no? Del alma. Vamos a irlo viendo, pero, pero bueno, tenemos a Joan Miquel aquí, no vamos a alargarlo más, que vamos a entrar noches. en faena cuanto antes. ¿Qué tal, Joan Miquel? Bien, estaba Buenas haciendo noches. un directo en Instagram para que la gente vea Pero cómo no entramos con, en el programa. No sé con qué mano ya, desde luego. Bueno, estaba yo aquí, aquí en el Instagram, digo, voy a hacer un directo de los primeros segundos del programa antes de entrar. Muy bien, muy bien. Pues mira, tenemos ves. gente esta noche desde Burgos, desde Marsella, Marsella. desde Granada. Buen jabón. Y hay algunos, fíjate, ya que apuntan, apuntan. Mi ex era un artista, era tal. Vamos a ver la diferencia entre, por ejemplo, o qué, qué papel tiene el narcisismo en la psicopatía, ¿no? ¿Y hasta qué punto? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo del gobierno que muchos dicen están constantemente diciendo, ¿no? Pero ya os vais a llevar una sorpresa con eso seguramente, ¿eh? Ya veremos cuando hablemos con, con Iñaki. No es fácil quizá tener tanto éxito muchas veces y llevarse por delante a muchísima gente, pero sea del partido que sea, ¿eh? sí, sí. Llevárselos por delante si eres buena persona, si tienes empatía... Si tiene sensibilidad, me temo que, fíjate, luego contaré una anécdota muy, muy, bueno, tampoco tan, tan, tan divertida, que luego si no hay decepciones, ¿no? Pero con Robert Ressler, que fue justamente, le conocí, estuve haciendo un trabajo con él. Robert Ressler fue el primer, bueno, fue un criminólogo 
que acuñó el término asesino en serie. Fue un agente del FBI en el cual comencé a hacer una serie de cuestiones en Ciudad, en ciudad Juárez, en México. Luego os contaré una historia porque era un tipo muy divertido, experto en psicópatas también. Y bueno, alguna anécdota que se os va a quedar seguramente para el resto de vuestra vida con aplicación práctica. Bueno, yo Miguel, ¿qué pasa? Pues yo me pregunto, yo fíjate, sí. hoy me levanté preguntándome a mí qué? mismo, ¿Sí? ¿seré un psicópata? ¿Por qué? Aquí viene eso, esa pregunta. Sí, sí, sí. Digo, vamos a ver el, programa, el pie yo... psicopático, ¿no? Y todo. Digo, para ver si puedo hablar con conocimiento de causa en el programa y puedo aportar mi experiencia como psicópata en serie o cosas así. Bueno, todos, a ver, que... En la personalidad, ninguno tenemos una personalidad habitualmente pura en el sentido de una tendencia. Muchas veces se va cambiando. Sí. Hay acciones en ocasiones que son propias de las psicopatías, en otras ocasiones propias de, de otro tipo de perfil. ¿no? No, no, aunque siempre, evidentemente, como dicen los sudamericanos, quien nace chicharra muere cantando, pero <ríe> quien claro. nace psicópata... Habitualmente suele seguir. Pero vamos a ver también la diferencia, fíjate, se lo pre eh, preguntaremos a Iñaki, entre sociópata, psicópata, una serie de cositas que son súper interesantes. Sí. Y que además los que tengáis hijos, los que tengáis pareja, <risa> los que tengáis lo que sea alrededor vuestro, que es raro que mi vida, absolutamente en soledad, sin siquiera contacto con no solamente la familia, sino gente del trabajo, etc., pues una serie de consejos, yo creo, súper, súper interesantes. Bueno, sí. me voy a remangar, que cuando ya me arremango es que entramos en la otra etapa de él. Este. Cálmate, Venga, cálmate, porque yo, yo era una persona normal hasta que empecé a ver al innombrable en la televisión y yo creo que me salió una vena psicópata y dije yo, mira, pasa la noche en el calabozo. Pero quiero saludar especialmente al equipo, especialmente a Lourdes Martínez, quiero saludar a Olga Rayó, a Marta Vima, a Piluca, a Tatiana, es decir, el grupo que está en la retaguardia que hace posible que estos programas salgan adelante, porque parece sencillito, pero también tiene su trabajito, después de estar todo el día nosotros trabajando, pues aquí estamos, al pie de cañón para continuar con vosotros. Eh, enviar un caluroso, no sé si lo haría un psicópata, pero yo envío un caluroso abrazo a Australia, a Canadá, a los Emiratos Árabes, a Portugal y a Andorra, que nos escriben. Eh, podium, quiero destacar a las, a las tres personas, los primeros guardianes que eh, se han conectado en el directo, como cada noche siempre un homenaje a ellos. Número uno, Sid Buffer, que recupera el liderato, seguido de el, 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 no sé cómo van, de Luis Bermejo, ¿vale? Y Antonio González en el número 3. Gracias por estar allí. Siguiente escena. Vamos al momento Twitter de la noche. Ya sabéis, ese tweet que esta noche va a ser muy psicópata todo. Estás rodeado de psicópatas. Así es como se llama el directo de esta noche. En directo y pone la dirección del programa. ¿Y qué más? Vosotros simplemente lo tenéis que retuitear, escribir aquí que Carlitos no va a quitar ojo a este tuit. Ahí lo estoy tuiteando yo. Ya sabéis cómo funciona esto. Olga lo pone fijo y vosotros a darle vida, a darle mambo a esta noche. Eh, dicho lo cual, eh, yo creo que yo por mi parte, José Miguel, yo ya he ido, ya he estado, ya me he descargado. Quiero eh, dar la bienvenida. Es una pregunta que me gustaría hacerte, José Miguel. Dime. ¿Alguien puede tener una perrita inocente que sea psicópata? ¿Una perra? ¿La perrita? ¿Un perrito psicópata? Yo pregunto. Hombre, para eh, perritos psicópatas que sepamos, no, no existen. No existen. Bueno, no. que nos lo diga Carlitos. Carlitos. O sea, Carlitos. Ah, ¿por, dónde, por Carlitos o por la perrita de Carlitos? Bueno, pues, por la perra. Lolita. Lolita a veces me mira con caras un poco así raras. No creo que sea, no creo que sea psicópata, Angelito, con lo buena Hombre, que es. Animalitos, sobre todo cuando quiere animalitos, comer, psicópata. Lo cariñosa que es. Sobre todo cuando quiere comer, súper cariñosa. Ah, cuando quiere comer, cuando quiere a, comer, ¿no? Exacto, o sea, yo no sé qué tienen los perros con la comida, ¿eh? eh al menos eh, mi perrito estaría todo el día comiendo. Porque lo que tienen eso, es hambre. Eso. Bueno, ya, pero tanta hambre. Pero bueno, mira que es pequeñita, mía está por ahí detrás, si la veis, está por ahí detrás. ¡Ey, ey, ey! Bueno, buenas noches, a todos, buenas noches, yo Miguel, y buenas noches a todos los guardianes. Eh, bueno, la noche se presenta de psicópatas. Eh, ¿Cuántos guardianes psicópatas habrá? ¿Sí? No pues, sé. Estadísticamente bueno, se puede saber, doctor. Estadísticamente, yo Miguel tenía una serie de cifras, ¿no? Sí, ahora estoy pues, llamando a Iñaki. Si quieres, luego ahora la, ahora la vamos a comentar, ¿vale? Porque más hay grados, no sé. etcétera, etcétera. Ah. Pero hombre, tu perrita no creo que sea una perrita psicópata, realmente. Para ser psicópata hay que tener una baja resonancia afectiva. Hola. Pero es verdad, es verdad, fíjate, que ¿Tinto? los animalitos también tienen sus rasgos de, de personalidad, ¿eh? sin lugar a dudas. Ahora, Escucha, definirlo como psicópata, más bien que como rasgos 
¿Perdón? ¿Sí? Ahora, ¿Me escuchas? Es que no, se me ha quedado todo bloqueado y no sé si... si sí, sí, te solo. escucho, te escucho. Te escucho, te escucho un poco bajito. ¿Qué tal? Bueno, pues mira que estoy hablando dentro de mi, de mi potencia. Estoy hablando fuerte, ¿eh? Pero bueno, tampoco voy a gritar, doctor. Bueno, vamos a recordar a todos los que tienen que hacer como cada noche. Primero, el dedito, posicionamiento importante. El dedo siempre uh -huh. es una cosa que nos ayuda a posicionarnos, nos ayuda a que la gente nos vea y nos ayuda siempre a estar en una posición increíble. Así que gracias por el dedito a todos los guardianes, como siempre. A quien se ha dejado lo del dedito, aquí está, cataplum. Luego, el tema de suscripción. Es importante la suscripción al canal de la reunión secreta de YouTube. ¿Por qué? Porque, bueno, es importante esa suscripción y esa notificación para que os lleguen todas las cositas que vamos haciendo durante la semana, que son muchas y serán muchas más gracias a los guardianes mecenas. Así que un saludo para todos ellos. Eso por un lado. Segundo, eh, acordaros que en el hashtag de la reunión secreta podéis preguntar muchísimas cosas que queráis al doctor Iñaki Piñuel en torno a... Los psicópatas, que de hecho, doctor, no sé si este tema eh, causa mucho interés, porque no, estamos recibiendo preguntas ya de hace mucho rato. A gente quiere saber si o sea, lo que si pasa estuvo es casado que, con un psicópata. Claro, si, afecta, la vida, afecta la vida personal, eh, Carlos. Afecta la vida personal. Decir, yo creo que todos, todos hemos conocido a alguien cercano que es, padece una psicopatía. Bueno, padece. El término padece quizás sea excesivo, ¿no? Porque a su vez parece que estamos apuntando a una enfermedad mental. Y ya veréis que de enfermedad mental poco tiene, ¿no? Ahora, 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 ahora lo veremos, ahora lo veremos. No creo sé, que tenemos, ¿no? Sí. Carlos, yo, Miguel, Ay, ya, creo que ya, tenemos ya. al doctor Iñaki Piñuel ya por ahí. ¿Qué tenemos? tenemos? Sí, bueno, ¿no? Pues nada, eh, ¿te parece? en el hashtag de la reunión secreta. Empezamos, vamos a por ello, doctor. Venga, vamos a por ello. Iñaki, doctor Iñaki Piñuel... Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, te voy a presentar. Y muchas gracias. Te voy a presentar, aunque gran parte, por no decir casi todo el mundo, evidentemente te conoce, no solamente en España, sino también fuera de España, pero por si acaso, y para quizás ser un poquito más redundante, voy a leer algunas cositas de, bueno, de tu currículum, de tu formación, si no te importa. Iñaki Piñuel es doctor en psicología por la Universidad. Complutense de Madrid, eh, tiene un MBA en su de empresa, también de Madrid. Uh, ha sido durante 25 años psicólogo, eh, psicólogo clínico, psicoterapeuta, coach, consultor, conferenciante. Ha trabajado en el Instituto Nacional de Seguridad Social, Consejo General del Poder Judicial. También ha comparecido en el Senado y en el Parlamento. Y, y ahí es donde entramos ya un poquito más en faena, un poquito más en harina, ¿no? Dirige los barómetros cisneros sobre acoso y violencia psicológica en el trabajo. También violencia escolar en la educación. Desde su labor como eh, labor docente como profesor en la Universidad de Alcalá. También tiene el Instituto Iñaki Piñuel. Eh, que justamente eh, tiene su página web también. Igual que otras webs dedicadas a este tipo de temas. Como acosopsicológico.com, acosoescolar.com. Y uno muy interesante que además nos lo va a explicar casi con toda seguridad que es la de Amor Cero. Porque hay una serie de obras que creo son tremendamente interesantes como la del Amor Cero, las cinco trampas del amor. Luego te lo preguntaré Iñaki, ¿no? ¿Solo cinco trampas? ¿No crees que son pocas, eh? me parece? Pero bueno, el móvil, que creo que es tremendamente una cuestión que nos atañe absolutamente a todos. Es decir, el móvil, el, el hermanito pequeño ¿no? que es el bullying evidentemente... Y bueno, también es autor, yo creo que esto es muy importante, del primer test en castellano para detectar al bullying. Eh, el test AVE, AVE, a -V -E, efectivamente, y también creador del método AVE para prevenir el acoso y violencia escolar. Es decir, todo, todo está relacionado con todo, ¿no, Iñaki? Es decir, no son esferas independientes para nada, ¿no? Todo está unido, efectivamente. Buenas noches a todos. Todo tiene una conexión. Y la conexión pues, procede de esas eh, personalidades tóxicas, formas de ser, como si queramos llamar condición, también se dice, que hacen sufrir a tantos seres humanos y que desgraciadamente eh, esas personas están entre nosotros utilizando esas capacidades enormes de las que disponen para hacer daño ya desde la infancia, ya veremos también esta noche cómo existe la descripción de la psicopatía 
desde bien temprana edad y también pues en otros órdenes como puede ser el ámbito del trabajo con el mobbing, el acoso en el trabajo, el acoso psicológico en el trabajo o acoso moral algunos dicen y también desde luego en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares todo este es el hilo conductor pues, de mi trabajo en los últimos 25 años en el que pues, he pretendido divulgar al gran público la existencia de estos fenómenos que hasta entonces estaban un poco reservados al estudio de especialistas, de académicos y desgraciadamente quienes eran sus víctimas no eran capaces de tener ese conocimiento a disposición para, detectándolos a tiempo, preservarnos de ellos. Pero Iñaki, para empezar a dejar las cosas claras desde el principio, eh, es algo muy básico, pero hay personas que quizás lo ignoran. Casi siempre asociamos psicópata a esos personajes televisivos inmersos en el mundo del crimen y particularmente además del asesinato, ¿no? Pero realmente lo que nos estamos refiriendo ahora mismo es gente alrededor nuestra. ¿Cómo podríamos definir a esos psicópatas? Bueno, es, es cierto que los psicópatas, eh, la palabra, el término psicópata, se asocia sistemáticamente a esas películas de serie negra donde aparece todo género de casquería, vísceras, sangre, eh, cosas truculentas. Y este es el que yo denomino el mejor de los camuflajes de los verdaderos y auténticos psicópatas, cuya mayoría, de los que la mayoría están verdaderamente integrados y rara vez van a cometer ese tipo de crímenes sangrientos, tú lo sabes muy bien, como perito forense, claro que hay psicópatas delincuentes que cometen esos actos terribles, pero desgraciadamente, digo desgraciadamente porque esto es eh, uno de los mejores camuflajes de todos ellos, la mayor parte de ellos están detrás de una vida aparentemente normal, que simula ser una vida intachable, disponen y ostentan una imagen pública excelente, y muy rara vez, e insisto en esto, muy rara vez son identificados socialmente, excepto por quienes se van a convertir en sus víctimas. De ahí que hay que decir que la gran mayoría de estos personajes están integrados, están entre nosotros, y están ocultos detrás de una máscara de adecuación, de aceptabilidad social. Y hay que decir también, ostentan generalmente cargos y posiciones bastante notorias en la sociedad lo cual les hace pasar mucho más desapercibidos. Claro, fíjate que hace un momento estábamos hablando, bueno, hay gente en el chat, evidentemente, que también, como es lógico, ¿no? está cargando contra el gobierno, y digo que es lógico no porque hay que cargar contra el gobierno, cuidado, sino uh, porque, evidentemente, uno se siente socialmente hablando pues más incómodo cuando hay otras personas que están controlando <risa> la situación. Pero eh, yo antes he comentado, antes de que entrases justamente, de que eh, no creo para nada, aclararoslo, que el ser un psicópata, por ejemplo, necesariamente, como es lógico, faltaría más, vaya a pertenecer a un partido político determinado, ¿no? Sino que incluso, a lo mejor, lo de ser psicópata ayuda a la hora de pisar cabezas, pero que esto, como también me parece, yo creo, no sé, confírmamelo tú, eh, puede ocurrir en cualquier uh, faceta de este abanico, ¿no? Político, social, familiar, etcétera. Sí, bueno, eh, hay estudios que desde hace ya bastantes años, y digo décadas, apuntan a una realidad que está eh, relacionada con lo que has comentado. Y es que los psicópatas, me refiero a los psicópatas que generalmente suelen pasar eh, desapercibidos porque están integrados en la sociedad, tienden a elegir ciertas profesiones más que otras. Las profesiones sobre todo las eligen debido a sus propios rasgos internos que les llevan a estar tremendamente motivados por el poder y por un poder que quieren alcanzar rápidamente y en sus máximos niveles. De ahí que efectivamente la política, lo mismo que otras profesiones, por otras razones, es un gran atractor de psicópatas. En general, eh, lo que suele querer ser un psicópata cuando sea mayor es político. Y ahí, por supuesto, cabe encontrarlos en todo tipo de partidos políticos. Claro, que no nos claro. extrañe, por tanto, eh, que eh, después de años de ascender y subir en las pirámides, en las jerarquías de los partidos, pues encontremos casos y casos de corrupción que tienen, en mi opinión, detrás de esos casos, no tanto como responsable una determinada ideología política de un lado o de otro, sino una condición interna que presenta el sujeto que se ha corrompido y que ha estado corrompiendo a otros. Y esto pues, es un absoluto 
continuum en el estudio de tantos y tantos casos que, como tú muy bien sabes, como perito, encontramos en el ámbito de la corrupción en las finanzas, en la actividad política, en la actividad municipal, en todos los ámbitos prácticamente donde encontramos políticos. Oye, y hay un, hay un par de conceptos donde muchas veces la gente se lía, incluso me temo que algunos profesionales también, y es la diferencia, eh, doctor Iñaki Piñuel, entre sociópata y psicópata. Bueno, esta diferencia es terminológica. Eh, yo soy muy, muy partidario de mantener la psicopatía como concepto de fortaleza investigadora y académica y dejar la sociopatía. El término sociópata refiere a comportamientos que socialmente son inaceptables o están fuera de la norma. Y está en la raíz de sociopatos lo que estaría fuera de la norma social. Y en este sentido, cualquier delincuente, cualquiera que actúa fuera de la norma social convencional que infringe las leyes, es técnicamente hablando sociópata o comete actos sociopáticos. La diferencia es que, a diferencia de cualquier criminal o cualquiera de nosotros que podemos cometer un delito o incluso un crimen sin ser psicópatas, eh, la psicopatía eh, presenta una serie de características internas que afectan al individuo de manera estable. Por tanto, quien las presenta no está cometiendo un acto irregular llevado de un, una pulsión paso, pasional o de un momento emocional, cosa que nos puede ocurrir a cualquiera, cualquier persona normal, sino que estamos hablando de una condición con rasgos de la personalidad estables, que vamos a ver cuáles son esta noche, y que llevan a que esa conducta en el individuo que la presenta es repetitiva, es un patrón se produce de un modo sistemático a lo largo de toda su vida y esto es lo que les hace peligrosos y veremos también esta noche irrecuperables para la psicología clínica. Y algo, bueno, ya Miquel está diciendo que quiere preguntar también, pero es que para no perder el hilo, porque tiene que ver justo con lo, más o menos con lo que acabas de contestar, también hay mucha gente que se plantea en este tipo de cuestiones eh, si son enfermos. No, esto es un error muy habitual y desgraciadamente un error que afecta a muchas víctimas que creen que sus maltratadores, los que les están destruyendo, pues puedan tener algún remedio cuando presentan esta condición. El psicópata o la psicopatía es una condición, pero es más bien una variación. Es, Yo los denomino una especie humana asterisco, ¿eh? como una mutación diríamos, pero dentro de la normalidad, porque como muy bien sabes no son delirantes, no son psicóticos, no son personajes que tienen una alteración significativa de la realidad, no es que desconocen lo que hacen y por tanto se les puede eximir de una responsabilidad penal o moral, saben lo que hacen, saben que lo que hacen está mal, saben que lo que hacen destruye a las personas a su alrededor, pero aún así avanzan sin miedo, sin compasión, sin empatía y sobre todo esto lo voy a subrayar, sin emociones, es decir, sin ninguna capacidad de removerse internamente por las atrocidades eh, que cometen. Ya digo, atrocidades que no son generalmente criminales, in, que impliquen sangre o delitos eh, muy, muy graves, pero sí una gran destrucción que suele ser una destrucción de guante blanco. Y esta condición interna que presentan los psicópatas es bastante estable una vez adquirida. Veremos que se pueden hacer psicópata, pero también hay condiciones, veremos cuáles, que pueden ir psicopatizando gradualmente a una persona, pero una vez adquirida no hay vuelta de eso que yo denomino el paso al lado oscuro. Como sigas así, Iñaki, vamos a estar hasta las 3, 4 de la mañana hablando de esto, porque la verdad es que es un tema totalmente apasionante. ¿eh? Lo que acabas de mencionar, por ejemplo, así de pasada, de condiciones que pueden acrecentar o fomentar, por ejemplo, la psicopatía, me parece uno de los temas fascinantes. Con eso imagino que puedes hacer, bueno, y lo harás, un, otro magnífico libro. Eh, Joan Miquel. Buenas noches, doctor Iñaki Piñuel. Buenas noches, Joan. Un placer tenerte aquí, lo sabes. Eh, has empezado a hablar, yo tengo aquí en Instagram que me empiezan a enviar mensajes privados, mensajes privados, y me he dado cuenta, porque los he leído un poquito por, por los que he podido rápidamente, de que muchas personas creen que su pareja es un psicópata o un psicópata o yo qué sé, de manual, no lo sé. Pero mi pregunta es, ¿cuántos psicópatos, psicópatas, digo yo psicópatos, perdona, psicópatas, nos rodean? Bueno, el problema de la evaluación de la psicopatía 
Es un problema que todavía no se ha establecido. Ahí tenemos apuntes, ¿verdad? Apuntes que nos hablan de que en la condición de lo que llamamos psicopatía pura o psicópata plena y total, estaríamos hablando de entre el 1 y el 2% de la población. Lo cual, aunque pueda parecer menor, estamos hablando de millones de personas. Eh, entre el 1 y el 2% de la población significa que psicópatas puros, de esas 3.000 personas que todos conocemos en nuestro entorno directo, de las que podemos poner nombres, caras, saber quiénes son, esas 3.000 personas de nuestro entorno inmediato, entre 30 y 60 personas presentan esta condición. Por tanto, cabe pensar que algunas de ellas pues, se conviertan en nuestra pareja, alguno puede ser nuestro padre, nuestro hermano, nuestra madre, nuestro jefe, nuestro compañero de trabajo y, por supuesto, ignorarlo. Pero hay otros ver... estudios, doctor, sí, sí, y es sí, que... Sigue, sigue, por favor. Sí, perdón. Hay otros estudios mucho más eh, recientes que extienden la psicopatía integrada, lo que llamamos la tríada oscura de las sí. personalidades psicopáticas, de Dark Triad, que tú conoces muy bien como forense, y que ¿Podrías, la... eh, men ¿Podrías mencionarlas para las personas sí. que nos están viendo y que no son expertos en este tipo de tema, por favor? Sí, en torno al año 2003-2004, eh, el grupo de psicólogos dirigidos por Paulus, de psicólogos y psiquiatras uh -huh. de la Universidad de la British Columbia, hacen un estudio muy interesante intentando evaluar la dimensión en la población de la psicopatía subclínica. Es decir, el número de personajes que sin llegar a ser psicópatas, pata negra 100%, presentarían cinco sextas partes, lo que llamaríamos una dimensión subclínica de la psicopatía, o lo que llamamos igual psicopatía integrada. Y lo inquietante de este estudio, que luego ha sido corroborado en, y ha sido replicado en muchos países eh, en los últimos 15 años, es encontrar que esas tres, vamos a hablar ahora de ellas, eh, dimensiones o formas de ser psicópata subclínico, la personalidad denominada maquiavélica, eh, lo que llamamos el narcisismo maligno subclínico o eh, la personalidad directamente eh, psicopática integrada. Estas tres eh, dimensiones de las denominadas psico eh, personalidades psicopáticas alcanzan al, entre el 6 y el 12% de la población. Y esto es verdaderamente inquietante, porque hablar del 6 al 12% de la población es hablar para España, de entre 3 y 6 millones de personas. Que además, eh, como bien estabas apuntando, muchos de ellos, de esa pe pequeña población, pero tampoco tan eh, tremendamente escasa, eh, ejecutan una verdadera carrera, por ejemplo, en una serie de profesiones, en las que además, si se, son un 10%, por decirte algo, eh, afectan al 90% si están justamente en puestos de poder. Muy interesante esta reflexión, José Miguel, porque... Porque, perdón, perdón, una cosa, simplemente para eh, que sepan el hilo conductor de lo que estoy intentando transmitir, las personas están oyendo, eh, no es lo mismo ser un psicópata cuya eh, efectividad, cuyas acciones se encuentren muy limitadas socialmente hablando, eh, por ejemplo, pues se dedica a un trabajo manual, es una persona que se dedica a poner un muro, eh, fontanería o tal y cual, que, por ejemplo, ser un ministro o ser un director de una gran empresa... Oh, de un banco, ¿no? Perdón, era simplemente eso para que nos entendamos. Y por ahí va yo precisamente a apuntar que los psicópatas que tienden al poder y al poder máximo y que tienden a alcanzarlo rápidamente y del modo que sea, y cuando digo del modo que sea es utilizar el comportamiento binario dentro de las organizaciones típica y clásicamente psicopático, es o bien comprar al adversario o bien eliminarlo, ¿verdad?, cuando alcanzan el poder en las organizaciones, sabemos muy bien que eh, tienden a rodearse de una camarilla, lo que llamamos el gang o mandarinato o grupo, eh, digamos, inmediatamente cercano al psicópata, pero ese gang o ese clan tiende a perpetuarse en ese poder, en esa organización, con independencia de otras cosas. Y, por tanto, poco a poco va transformando a esa organización mediante un proceso que denominamos socialización en el mal o socialización en la psicopatía, va transformando a una organización que previamente no lo era en algo que podemos denominar eh, un tipo de organización tóxica o psicopática. Y de paso, en ese proceso de socialización en el mal o en la psicopatía, van transformando a individuos que previamente no lo eran en primero adeptos y después por un proceso gradual que si tenemos tiempo explicaremos, 
van poco a poco modificando los patrones de la personalidad que devienen en permanentes y que, por tanto, generan eso que yo he denominado el paso al lado oscuro. El paso al lado oscuro, que es una expresión fantástica. Lo de la camarilla cercana al psicópata, fíjate, ¿sabes qué me ha recordado, Iñaki? La película de Wall Street, ¿no? En la que se van uniendo una serie de perfiles eh, que son, al final, unos verdaderos depredadores económicos que no les importa llevar a la ruina a familias o, bien, eh, evidentemente, hacer todo tipo de maniobras psicopáticas, en este caso, en la bolsa de Wall Street, por ejemplo. Es decir, eso sería también un ejemplo de psicopatía en el que aparentemente no hay sangre vertida, pero sus acciones tienen un perfil tremendamente psicopático. 